அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பயன்படுத் பயன்படுத்தி பல நேரங்களில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை எக்ஸாமின் பண்ணும் பொழுது மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ரைட் டிவைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போ அப்போ எல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் கேட்டிங்கன்னா அந்த செவ்வக வடிவம் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மை பயன்படுத்த மாட்டோம் போலார் ஃபார்ம் துருவ வடிவத்தை தான் பயன்படுத்துவோம் அப்போ துருவ வடிவத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரியணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதை எப்படி கையாளணும்னு தெரியணும் அப்போ அதுக்குடைய பண்புகள் தெரியணும் இப்போ அது பார்க்குறவங்க பாருங்கள் பிள்ளைங்களா என்ன இருக்குது என்னென்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கார்ஸ் காஸ் சிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தெரியாது வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் பை இசட் தட் இஸ் இசட் எஸ்பி மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு காஸ் சிட்டா மைனஸ் ஐ சைன் திட்டா இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இது எப்படி நம்ம நிரூபிச்சு காமிச்சிடலாம் ஸோ அதை பிள்ளை என்ன செய்ய மாட்டாங்க மறக்க மாட்டாங்க என்ன நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் பை இசட் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் காஸ் திட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா ரைட் ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா காஞ்சிகேட்ட வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு மேலே என்ன இருக்கும் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஸோ இங்கே ஆர் ஆராக தான் இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் இருக்கு ஸோ என்ன செய்யலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் B square, ஏன்னா ஐ இருக்கிறதுனால ஸோ கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ திஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்டூ காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஸோ அப்போ என்னென்ன டிவைட் பண்ணும்போது சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த இசட்டை பொதுவாக எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பட் இப்படி எழுத மாட்டோம் பொதுவாக இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆங்கிள் தீட்டா நடுதுவோம் அப்போ ஒன் பை இசட்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் பை ஆர் ஆங்கிள் மைனஸ் தீட்டா இந்த மைனஸ் தீட்டா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணவும் செய்யலாம் ஒன் பை ஆர் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் மைனஸ் ஓ சாரி ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் தீட்டா ரைட் ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இஸ் மைனஸ் ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா ரைட் இந்த ஃபார்மில் எழுதுறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப வசதி நான் நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்களா தேவையான அப்படி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சு இந்த பாருங்கள் இந்த ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படி இருக்கும் மிக சுலபமாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அது என்ன சொல்லுதுன்னா இசட் ஒன் வந்து ஆர் ஒன் காஸ் திட்டா ஒன் ப்ளஸ் ஐ சைன் திட்டா ஒன் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ காஸ் திட்டா டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் திட்டா டூ அப்போ இசட் ஒன் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ இன்டு காஸ் திட்டா ஒன் ப்ளஸ் திட்டா டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் திட்டா ஒன் ப்ளஸ் திட்டா டூ பட் இதை நான் சார் இன்ஜினியரிங் ஃபார்மில் எழுதி காமிச்சிட்றேன் ஸோ பிள்ளைங்க மறக்க மாட்டீங்க இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆங்கிள் திட்டா ஒன் அஃப்கோர்ஸ் ஆர் ஒன் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஆங்கிள் திட்டா டூ அப்போ இசட் ஒன் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ இதெல்லாம் பிள்ளைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சுலபமான ஃபார்ம் தேவைனா இது இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிடலாம் இசட் ஒன் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ காஸ் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஒன் இன்டு காஸ் தீட்டா டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா டூ சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ போட்டுக்கலாம் காஸ் தீட்டா ஒன் காஸ் தீட்டா டூ காஸ் தீட்டா ஒன் காஸ் தீட்டா டூ அது மாதிரி ஐஏ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஆகும் இல்லையா ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா ஒன் சைன் தீட்டா டூ ரைட் ப்ளஸ் ஐ இன் இது காஸ் ஃபார்மில் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ சைன் தீட்டா ஒன் காஸ் தீட்டா டூ சைன் தீட்டா ஒன் காஸ் தீட்டா டூ ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டூ காஸ் தீட்டா ஒன் மீனிங் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா டூ காஸ் தீட்டா ஒன் பெரிய பிராக்கெட் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ காஸ் தீட்டா ஒன் காஸ்
plus i sin theta 1 sin theta 2 plus sin theta 2 cos theta 1. So, this is sin theta 1 plus theta 2. This is sin theta 1 plus theta 2. Simple. If you want to know what you want to know, if you want to multiply the product, if you want to know the argument, just sum up. Right. If you want to know what you want to know, you want to know what you want to know. Now, let's go to the 3rd. The 3rd is equal to the 3rd. That is, z2 is equal to r into cos theta1 plus i sin theta1. z2 is equal to r2 into cos theta2 plus i sin theta2. That is, z1 divided by z2. அது என்ன கடைக்கும் கேட்டீங்கன்னா r1 by r2 into cos theta1 minus theta2 plus i sin theta1 minus theta2. நம்ம் நம்ம் எல்லதுக்குடி வழிவுதில் சாரிலிதிக் காம்சிரே. z1 is equal to r angle theta1. z2 is equal to r angle theta2. z1 divided by z2. இதல் r1 r2 பிலையில்லா. is equal to r1 divided by r2 modulus theta1 minus theta2. Suppose இது விவிரிச்சி எழுது நும்னா நீ என்ன செய்கிலாம் is equal to r1 by r2 into cos theta1 minus theta2 plus i sin theta1 minus theta2 நீ எழுதிக்கிலாம் இப்பு இப்பு நம்ம நிறுவிச்சு அமர் இதை சிம்பல என்ன செய்கிறாம் முடியோம் உங்களால் நிறுவிச்சு நாம் முடியோம் that is actual சார் வேணமிலை நிறுவிக்க போரதில்ல என்னாது உந்து into cos theta 1 plus i sin theta 1 divided by cos theta 2 plus i sin theta 2. இப்பேன் இங்கு என்ன செய்யும் இதை வந்து அவனுடைய complex conjugateவல மேலை இங்கிலை multiply பண்ணீங்கள் இது என்ன செய்யும் உங்களுக்கு வந்திரும். வேணம்னே சார் நிறுவிக்காம் இருக்கிறேன். என் கேட்டீங்கள் பிலையில் என்ன இரு அடுத்ததில் என்ன செய்ய போரும் கேட்டீர்கள் என்ன இந்த மூனு பிராப்பிட்டியம் பயன் பிடுத்து என்ன பிராப்பிட்டி that is 1 by z நான் எப்படி கண்டு விடுக்கிறது z1 z2 நான் எப்படி கண்டு விடுக்கிறது z1 by z2 நான் எப்படி கண்டு விடுக்கிறது so இங்க என்னனடக்கு z1 by z2 multiply வண்ணா என்னாகும் r1 r2 ஆயிட்டு argument sum up ஆகும் இங்க